Helmingur sveitafélaga landsins hefur glimt við miklu og rakaskemmtir í skólahúsnaði sínu síðustu tvö ár. Skólarnir skipta mörgum tugum. Allar björgunarsveitir á Höðuborgarsvæðinu voru kallaðar út í dag til að koma í veg fyrir fóktjón, byggingarefni og nýbyggingum fökum allaborg. Framkvæmdastjórum Nice Air og High Fly greinir á um hversvegna flugvél sem Nice Air hafði til afnota var vörslusvift í kaupmannahöfn í síðustu viku. Nice Air reynir nú að fá vélina aftur. Harðar deilur um vopnalöggjöfina í Tennessee í bandaríkjónum kostuðu tvo þingmenn starfið. Þeir voru reknir eftir atkvæða greiðslu á þingi í gær. Það styttist í að fyrsta hljónsvitinn stíja á svið í ræki versmiðin í Kampi á Ísafyrði. Tónlistarhátíðin aldrei fór í suður hefst í kvöld. Gott kvöld. Mikill erill hefur verið hjá björgunarsveitum á Höðuborgarsvæðinu í dag vegna veður hamsins sem nú gengur yfir. Flugsamgöngur fóru mjög úr skorðum. Beðniður um aðstóð tók að berast björgunarsveitum á Höðuborgarsvæðinu upp úr klukkan tvö. Bara ein og ein í byrjun en síðan snarfjölgaði þeim og ekki leið á löngu þar til var búið að kalla allar björgunarsveitar á Höðuborgarsvæðinu út til aðstóðar. Gul viðvörum var í gildi á höfuborgarsvæðinu, Suðurlandi og Faxaflóa, en á höfuborgarsvæðinu var Suðaustanátt, 15-23 metrar á sekundu og rigning, en draga á úr vindi og úrkomi í kvöld. Í bóða þingi í Kópói fauk þetta hjólísi og hafnaði utan í bíl. Víða fauku lauslegi hlutir, ekki síst á byggingarsvæðum, eins og hér í árbænum, þar sem einangrunar plötur fauku eins og laufblöða hausti og reyndar fauk myndatökumaður Rúf einnig. Lauraglan og höfuborgarsvæðinu sendu tilkynningu síti þar sem skora var á vertaka og aðra sem ber ábyrð á byggingarsvæðum að breyða strax við og huga að aðstæðum enda hafi víða orðið stórtjón vegna fólks. Og íbúar á svæðinu bennir um að huga að lausamunum. Öllu innanlandsflugi var aflýst og röskun varð á axti strætó og milli landsluta og fyrri ferð Herjóls var aflýst. En vegna veðurs var setni ferðin farin til Þorlósafnar og verður silt þaðan löstur klukkan átta í kvöld. Þá sátu yfir 2000 farþegar fastir í flugvél um Æsland er og play á keflæku flugvilli þar sem veður hamlaði því að fólkið kæmist frá borði. Miklu og rakavandamál hafa komið upp í skólahúsnaði í helmingi sveitarfélaga landsins síðustu tvö ár. Viðgerðakostnaður nefnur miljörðum ef ekki tugum miljörða króna. Sveitarfélaga landsins eru hér mert með ólíkum litum. Svartlituðu sveitarfélaginn eru þau sem rakaskemmtir og mikla hafa komið upp síðustu 24 mánuði eða viðgerðir hafa staðið yfir vegna eldri skemmta. Svartlituðu sveitarfélaginn eru 29 en 28 sveitarfélag hafa sloppið á þessu tímabili samkvæmt svörum sem fréttastofan óskaði eftir hjá öllum sveitarfélagum landsins. Byrjum á Vesturlandi. Í fimm af átta sveitarfélagum sem reyka skóla hafa sveitarfélagin þurft að leggja í kostnað á þessu tímabili. Í fjölmennasta sveitarfélaginu á Agranes kaupstað standi fyrir viðgerðir á þremur skólum. Á Vestfjörðum hefur eins og á Vesturlandi greinst mikla í skólum í fimm af átta sveitarfélagum. Í fjölmennasta sveitarfélaginu Ísafjarðarbæ greindist fyrir mánuði mikla í annað sinn á Suðureyri. Í þremur af fjórum sveitarfélagum á Norðurlandi Vestra sem reyka skóla hefur fundist mikla. Í því fjölmennasta Skagafyrði hafa þrý skólar lent í mismiklum rakaskemmtum. Á Norðurlandi Eistra hefur ekki verið staðfest mikla í sjö sveitarfélagum samkvæmt svörum þeirra. Í langfjölmennasta sveitarfélaginu Akurerarbæ kom upp mikla í þremur skólum fyrir meira en 24 mánuðum. Innan við 24 mánuður eru síðan langstæðstu viðgerðinu lauk í Lundaskóla. Í tveimur fjölmennustu sveitarfélagunum á Austurlandi, fjarða byggð og múlaþingi hefur greinst mikla eða raki í þremur skólum í hvoru sveitarfélagi. Múlaþing ákvæða sett upp loftreftikerfi í einum skóla í forvarnaskinni. Í tíu sveitarfélagum á Suðurlandi að 14 með skóla innan sveitarfélaga marga hefur ekki greinst mikla. Í langfjölmennasta sveitarfélaginu Árborg kom upp mikla í húsnaði barnaskólans á Eirarbakka á Stokkseyri á báðum stöðum. Kostnaður bara við að koma upp bráðabyrða kennslustofum á Eirarbakka nam 300 miljónum króna. Á Reykjaneskaga hefur greinst raki á mikla í tveimur sveitarfélagum á fjórum. Rakavandinn er mestur í langfjölmennasta sveitarfélaginu Reykjanesbæ. Í þeim sex sveitarfélagum á Höfuborgarsvæðinu sem reyka skóla er seltjarnanesbæ það eina sem hefur sloppið. Sex skólar í Móselsbæ hafa lent í þessu en mismikið þó. Sama á við um Hafnarfjörð, þar hafa greinst rakaskemmtir og mikla í samtals sex grunn og leikskólum. Í Garðabæ hefur greinst mikla í fjórum grunnskólum og einum leikskóla. Í næst fjölmennasta sveitarfélagi landsins, Kópavogi, hefur mikla greinst í níu leikskólum og sex grunnskólum. 
langflestir skólar eru í Reykjavík og fjöldin mestur þar eða 34 skólar sem hafa lent í þessu 14 grunnskólar að sjálfstætt starfandi skólum meðdöldum og 19 leikskólar. Með við grófar kostnaðatölur sem bárust frá sömum sveitarfélögum nemur kostnaðurinn meira en 10 miljörðum króna. Mikið vantar inn í hjá sömum og tölur lá ekki fyrir hjá mörgum. Því má ætla að í held sé kostnaðurinn miklu miklu meiri. Þegar maður horfir á svona svarta byrða glugga og dettur mann í haug drungalegt hús eða jafnvel fangelsi en það er öðru nær. Þetta er millubakkaskóli í Reykjanesbæ og bærinn hefur ekki farið varhluta af miklu og rakavandamálum Mikla og Raki hefur greinst í sex skólum í bænum. Við höfum því miður fengið talsverðan skell, vil ég segja bara, í formi rakaskenda sem að í einhverju tilfellum leiðir á sér miklu. Grunnskólarnar eru millibakkaskóli eins og áður sagði Njarvíkurskóli og Holtaskóli og leikskólarnir Garðasel, Gimli og Heiðarsel. Viðgjörðum er lokið í tveimur. Börnin hafa þurft að, eða nefnum þurft að færa sig til í húsnæði og sem betur fyrir höfum við geta leist það með nokkuð farsælum hætti með auðvitað alls konar raski á skólastarfi og slíku. En sjáum fyrir endan á þessu, það er nú erfitt að segja til um það því að lengir von á einum. Í Holtaskóla þarf eiginlega að taka allt nema útveggina í nefið eins og sagt er. Í leiðin er tækifærið notað í ymsar aðrar lagfæringar og viðbyggingar. Ekki veitir af því íbúum hefur á tíu árum fjölgað um 55 prósent. Þetta eru svona margtætt verkefni að kostnaðurinn hleypur á hundruðu miljóna hugsanlega á annan miljarð. Ástæður eru allskins eins og efnisval óvandaðar framkvæmdir, skortur á viðhaldi og millubakkaskóli stendur til dæmis lágt við tjörn og þar er mjög stuttnöður á mjög blöytan jarðveg. Svo er nýra húsnæði oft í verra ástandi. Það er ekki fylgn á milli aldus og grunns um rakaskendur. Bara orðið mikla vegur hræðslu hjá mörgum en þegar brugðist er strax við miklu og rakaskemmtum á fólk að geta andað léttar. Bæjastjórn í Reykjanesbæ er þakklátur fyrir skilningin sem börn og fullornir hafa sýnt. Þetta er til þess að gera nýlegur vandi á Íslandi sem að margir eru að horfa í stjögu við. Ég vildi ekki sagt, það eru allir að læra svolítið á þetta. Ítala er greint frá ástandinu í hverju sveitafélagi á rúf.is. Forsvarsmenn næs er freista þess að fá erbös farþegaþóttuna sem var vörslu svift í kaupmannahöfn til baka. Næs er og leigusalanum High Fly ber ekki saman um hvor það var sem ekki stóð við gerðan samning. Fyrir tveimur dögum aflýsti norðlenska ferðaskrifstofan Næs er öllu flugi og gerði hlý á starfsemið sinni. Þorvaldur Lúðvík Segur Jónsson, framkvæmdastjóri fyrirtækisins, sagði ástæðan að vera þá að High Fly, erlendur samstarfsaðili Næs er, hafði ekki staðið í skilum við eigenda flugvilar sem Næsir hafði til afnota. Næsir leigði vél af gerðinni Airbus 319 af Highfly sem leigir vélarnar af írsku flugvélarleigunni Avalon. Í síðustu viku gerði Avalon vélna upptæka í kaupmannahöfn og hún þá flutt þaðan til Írlands í geimslu. Fréttastofa hefur reynt að ná í talsmenn Highfly en án árangurs. Í svissneska flugfréttamiðlunum CH Aviation fullirðir Paul og Mipuri, fórstjóri Highfly hins vegar að fórstjóri Nysair fari með rangt mál. Þar er því haldið fram að Highfly hafi rift samningi við Nysair 2015 mars þar sem félagið hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar. Fréttastofa hefur undir höndunum skjal sem áhöfn Nysair var byrt þegar flugvílinn var vörslusvift í kaupmannahöfn. Í því segir að Avalon hafi sannarlega, líkt og Þorvaldur Lúðvík heldur fram, rift samningi sem við Highfly vegna greiðsluskorts. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Nysair verið í sambandi við eigenda vélarinnar til að hefja flug á ný en sem stendur eru engin flug farin á vegum Nysair og framtíð félagsins í algeri óvissu. Framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins var brugðið við að heyra að frumvarp um auknar heimildir ríkisáttasemjara verði ekki lagt fram á yfirstandandi þingi. Hann segir nöðsynlegt að skýra valdheimildir sáttasemjara. Tjórnar frumvarp sem tryggir að ríkisáttasemjari geti látið greiða atkvæði um miðlunar tilögu verður ekki lagt fram á yfirstandandi þingi. Ríkistjórnin og allir þingflokkar stjórnarflokkana höfðu þegar afgreitt frumvarpið. En síðan verði slaup ykkur snurða á þráðin og félagsmálarráð þeirra dregur frumvarpið tilbaka á loka metrónum. Það finnst mér vera afleitt stað. Hann segir mikilvægt að styrkja að laga umgjörðinu um embætti ríkisáttasemjara áður en næsta kjaralota hefst. Og það var á allra vitorði að svo umgjörð er ekki nægjanlega tröst. En síðan sjáum við í vetur að hún er ennþá veikari en við gerðum ráð fyrir. 
Ríkisáttasemjari lagði fram miðluna tillegu í deilu eblingar og samtaka atvinnulífsins í lok janúar. Ekki var hægt að láta kjósa um tillöguna þar sem ebling neitaði að afhenda kjörskra félagsmanna og landsréttur hafnaði kröfu ríkisáttasemjara um aðfarðabeiðni til að sækja gögnin. Samkvæmt frumvarpinu teldist miðlunar tillaga samþykkt hafi hún ekki verið feld í atkvæðagreyslu innan tvekja vikna. Og því leitinu til er þetta einhvers konar lágmarksbreyting sem gera átti í þessu frumvarpi á valdheimildum ríkisáttasemjara. Þar sem að það er valdheimildi sem hann taldi sig hafa að þær er ekki nægilega skýrar. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkastrá þeirra segir að hann hafi viljað ná betri samstöðu um málið við fórastu fólk verkalýsreyfingarinnar áður en frumvarpið verður lagt fram. Í ljósi orða stjórnmálamanna, í ljósi orða leiðtóða ríkisstjórnarinnar um þessar breytingar, þá verði ég að lýsa furðu að þessi stað að sé komin upp. Tveir þingmenn á ríkistinginu í Tennessee í Bandaríkjónum voru reknir af þingi eftir að þeir mótmæltu vopnalaugjöf ríkisins. Einu atkvæði munaði að sá þriðji færi sömu leið. Á mánuta í síðustu viku skaut Audrey Elizabeth Hale sex til bana í grunnskóla í Nassville í Tennessee, þar á meðal þrjú nýju ára börn. Hale er fyrir hennar dynjama til skólans. Í kjölfarið var hart tekist á um vopnalaugjöfina í ríkinu sem þykir eins og frjálslindasta í Bandaríkjónum. Þeir sem náð hafa 21 ás aldri meiga eiga skambisur og þurfa ekki til þess sérstætt leiði. Eftir vóðaverkin hefur vopnalaugjöfinni verið mótmælt víða í ríkinu. Þrýr þingmenn demokrata og ríkistinginu voru ábennend í þeim mótmælum sem fór illa í republikana sem eru í meirilutan. Þeir lögðu fram tillögu um að þremenningandi skildu reknir að þingi. Þú er sýking til að expel District 86's representation from this house. In a country that was built on a protest. In a country that was built on a protest. Varnaræða Pearson duði skamt. 69 þingmenn greitu atkvæði með því að hann er því rekin en 26 voru því hann dvýr. Sömu örlög byggðu Justin Jones. Fötrúadel Tennessee saman stendur á 75 republikunum og 23 demokrötum. Þeir sem kursu að vísa þeim að þingi sögðu að framkomunga þeirra í síðustu viku hafi verið ósæmileg þegar við nota gjallarhorn og látið öllum ítlum látum í þingsal. And what happened one week ago is that members that shut the order of this institution down silenced 7 million people. In fact, when you listen to it carefully and closely, it's clear that he wants to be expelled. That's why he refers to all of you as a dishonorable house. Aðeins munaði einu atkvæði að Gloria Johnson er í reikjun úr fullrúðadendinni líkt og Jones og Pearson. Fyrri spurningu er velt upp hvort það hafi ráðið úrstittum að hún er hvít og hörun en félagar hennar svartir. Afstaða ríkistjórnar Bidens er skýr. The fact that this vote is happening is shocking, undemocratic and without precedent. Tónlistrátiðin aldrei fór í suður sem haldin er á Ísafyrði um hverja páska er í þann mund að hefjast. Markmenni leggur leið sína í rækiversmiðuna Kamp sem búið er að breyta í tónlistrahöll. Snær og Sindradóttir er fyrir vestan er komin hugur í mannskapinn. Það er sannarlega stemning hér fyrir vestan og það er gaman að segja bara því að síðan þessi hátíð var fyrst haldin árið 2004 þá hafa ótrúlega mörg bönd ekki bara verið að stíga og stokk í fyrsta sinn á tónlistarhátíð heldur líka í fyrst koma í fyrsta sinn í heimsókn til Ísafjörðar og hljómsettin sem að hefur leika hér í kvöld hún er engin undartekning að þessari svona reglu ef svona að orði komast þetta er hljómsettin fókus sem að sýraði músiktilurinni fyrir einni viku síðan Já, þið eru fyrst skipti á Ísafjörði það er út að segja þetta ferðalega hafi ég við að æfintirlega Já, við sem sagt fengum þær fréttir á hvað miðvikudaginn að flugunni okkar sem átti að vera í morgun hafi verið aflýst þannig að við höfðum um tænda vælja annað hvort að keyra bara norður fyrir eða þá að leggja snemma stáðurinn að ná flugi úr bænum bara í hátæginu þannig að við vöknum klukkan fjögur í gerðmorgun og bara brunnum á stað Alla leið frá Horna fyrir því, þetta er auðvitað ótrúlega skemmtileg saga. Þið unnu músiktilunir fyrir einni viku síðan, sko, hvernig er tilfinningin að vera komin á þetta svið núna 70 um síðar? Við erum bara vel stemmdar og spenntar fyrir að spila hér. Ég mætti samt alveg vera við betri ástandi, ég er búin að vera rúmleikjandi síðan við komum og ég er ekki með neina rödd. 
Þannig að þið við ekki heyra mig syngja hérna í kvöld. Þetta verður sannarlega æfintrilegt. Við verðum í beinni útsendingu á Rúf 2 og Rás 2 hefjum leika klukkan 19.50. Það verður virkilega skemmtilegt. Yfir til aftur í vest, ef, aftur suður í efstaleitið til Valgeirs. Takk fyrir það, Snærós. Þá förum við yfir í allt annars konar viðbróðhald. Passíus Almar Hallgrims Pétursunar. Bæði lesnir og sungnir ómöðum ganga tónlistarhússins hörpu í dag. Svo sem las alla 50 Salmana segist þér að trúlaus en síðan að reyna að skilja frithæingar döyða Krists. Þar kom loksins á þeirri tíð þreytti Jésús við döyðan stríð. Andlát mitt bæði og bana sótt blessaðist mér þá sömu nótt. Dauðin tapað en drottin vann, dýrlegan sigur gaf mér þann. Löng hefðir fyrir því að passíusálmarni séu lesnir á páskum enda fjalla þeir um píslagöngu Krists. Þeir eru gjarnan lesnir upp í kirkjum en í dag voru þeir meðal annars lesnir á gangi hörpu en harpa á listvinafélag í Reykjavík stóðu fyrir viðbyrðinum. Haldór Hauksson sá um lesturinn sem stóð frá klukkan 12 til 17. Hallgrímur Pétursson orti Sálmanna 50 á árunum 1656 til 1659. Þetta er nú ekki sko auðveldur texti þar að segja ef maður hugsar bæði um það hvernig maður vill koma, koma frá sér til þess að ritmin sér réttur, til þess að, að, að hérna, stuðlar og höfuðstæður komi á réttum stöðum og svona. En svo er líka innihaldi náttúrulega afskaplega að það er bara þetta eru erfiðustu mál lífsins þar að segja það verið að drepa mann einfaldlega og, og meira að segja saklausan mann. Söguna þekkjum við vantalega flest og Haldóra ætti að vera sæmilega kunnugu textanum enda er þetta í tíunda sinn sem hann les alla sálmana fyrir fólk og í annað sinn sem hann gerir það í hörpu. Sjálfur segist hann vera trúlaus og eigi erfitt með að setja sig inn í friðþæðinga döyða Krists en með lesturinum sé hann að reyna að skilja. Það er því spurning hvort hann nálgist hann stað að frelsast. Kannski bara kemst ég að þeim stað einhvern tíman og, og hætti þá bara að lesa þá. <laughs> Eftir hverja film Sálma var síðan tónlistaflutningur og meðal annars frá nokkurum félögum í móteftu kórnum sem sungu Sálma úr passíu Sálmunum. Lítum til veðurs, suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu, hvassast austanlands. Þurft að kalla fyrir norðan, skúrir vestan til, en rigningum landið suðaustan vert. Hitti 5 til 12 stig, en hlýjast á norðurlandi. Byrta Líf, Kristinsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir, sérum íþróttir kvöldsins. Íslandska kvennalandsliði í handbolta æfði í dag í síðasta sinn fyrir fyrri leikinn við ungverja í umspili um sæti og HM. Þó við bara hlökum til að sjá hverju stöndum á móti jafngóðu liði og ungverjarnir eru. Úrslitakeppnin í körfubolta bæði karla og kvennam stendur nú sem hæst. Við förum yfir leiki dagsins og gerdagsins. Og Marstes risamótið í golfi hófst formlega í gær þegar að fyrsti ringur var leikin. Þetta á fleira í íþróttum eftir fréttir. Rifum þá næstu upp helstu aðri fréttan. Helmingur sveitafélaga landsins hefur glimt við miklu og raka skemmtir í skólahúsnaði sínu síðustu tvö ár. Skólarnir skipta mörgum tugum. Allar björgunarsveitir á Höðuborgarsvæðinu voru kallaðar út í dag til að koma í veg fyrir fóktjón. Byggingarefni úr nýbyggingum fökum alla borg. Framkamdastjórum Nice Air og High Fly greinir á um hvers vegna flúvel sem Nice Air hafði til afnota var vörslusvift í kaupmannahöfni í síðustu viku. Nice Air reynir nú að fá vélina aftur. Harðar deilur um vopnalöggjöfina í Tennessee í Bandaríkjónum kostuðu tvo þingmenn starfið. Þeir voru reknir eftir atkvæða greislu á þingi í gær. Og það styttist í að fyrsta hljónsvitinn stíja á svið í rækjuversmiðunni Kampi á Ísafyrði. Tónlistarátíðin aldrei fór ég suður hefst í kvöld. Næstu fréttir verða sagaðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólaringin. Þessum fréttatíma er lokið. Njótið páskahelgarinnar verið sæl. Á rúf í kvöld. Ég heiti Roland Mackintosh. Mackintosh? Nam, við nam. Andrés. Hvað? Ég vissi ekki að neitt var að skýrður eftir gottir í því. Benjamin Dúfa er bíómynd frá 1995 sem segir frá nokkuð.